नमस्कार म राज पौडेल नेपालाई मेरो नोवा छापा युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो यो नोवा छापा युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नु सब्स्क्राइब गर्नु त्यहाँ सेवा रहेको त्यो घण्टीलाई पनि थिच्दिनु होला त्यो थिच्दिनु न भने चाहिँ त्यो मेरो आइ राख्छ तपाईलाई मैले कहिले भिडियो हालेको थाहा हुन्छ अनि आफुलाई हिसाब गर्नु पनि सजिलो हुन्छ भिडियो हेर्नु पनि सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो बुझ्छिनु अनि यो सार आजको यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ यो सब विद्यार्थी मानमा सेयर गरिदिनु जो ट्याग सम्बन्धी कुरा गर्न चाहन्छन् विशेष गरी बिपिएस थर्ड इयर पढ्ने बिपिए पढ्ने एमबिएस र एमबिए पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै एकदम बढी भन्दा बढी यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला तपाईँहरूलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरू पढ्न गइरहेको छु म आजको हाम्रो च्याप्टर छ इन्कम फ्रम बिजनेस अर प्रोफेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो बिपिएस तेस्रो वर्ष विद्यार्थीको लागि त एकदमै इम्पोर्टेन्ट लगभग यहाँबाट पच्चिस मार्क्समा त्यहाँ आउन सक्छ मिनिमम पन्ध्र मार्क्समा आउन सक्छ त्यो बाहेक अझ एउटा क्वेश्चन पाँच वा दस गरेर पच्चिस मार्क्समा आउने गर्छ आजको यो भिडियोमा चाहिँ म यो इन्कम फ्रम बिजनेस अथवा प्रोफेसनहरूको के हो यसको इन्कममा के के लेख्न पाइन्छ खर्चहरू के के लेख्न पाइन्छ ट्याक्स का यसका रेटहरू के के छन् के केलाई स्पेसल इन्डस्ट्री भन्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा बुझाउने कोसिस गर्दैछु पहिला सुरुमा त प्रोफेसन एउटा डक्टर एउटा टिचर एउटा वकिल ले तर आफूले काम गरे बापत उसले पाउने एउटा जुन आमदानी हुन्छ जुन इन्कम हुन्छ त्यसलाई हामी उसको प्रोफेसनको इन्कम हुन्छ र डक्टरले गर्दा एउटा कुनै विद्यार्थी बिरामी हेर्दै गर्दा उसले लिने जुन डक्टरको फी छ एउटा प्रोफेसरले गर्दा काइन गरेर भिजिटिङ गर्दा लिने केही भिजिटिङ फीहरू छ एउटा टिचरले कसैलाई काउन्सिलिङ गरेर लिने काउन्सिलिङ फी छ एउटा सिएले काइन अडिट गरेर लिने अडिटिङ फी छ यी सबै भनेका प्रोफेसनका इन्कम हुन् र ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आजको यो मेन चाहिँ यो च्याप्टरमा प्रोफेसन र बिजनेसलाई कम्बाइन मैले फरवर्ड देखाए पनि के त बिर्सिनु हुँदैन भने प्रोफेसनलाई हामी क्यास बेसिसमा गर्छौँ क्यास बेसिस भनेको बुझ्छौँ होला विद्यार्थी हो हामी आउटस्ट्यान्डिङहरू हाल्नु भएन मात्रै क्यास ट्रान्जेक्सन हाल्नु पऱ्यो क्यासका कम्प्लेट हाल्नु पऱ्यो त्यसलाई हामी क्यास बेसिस भन्ने गर्छौँ र प्रोफेसन हामी क्यास बेसिसमा गर्ने गर्छौँ र अर्को चाहिँ हामीसँग बिजनेस बिजनेस चाहिँ हामी कम्बाइन भनेको वर्ष पनि भएको सबै ट्रान्जेक्सन गरेर हाल्नु पर्छ बिजनेसमा यो कुरा पनि फोकस गरिदिने अब यो आजको पहिलो सुरुमा यो इन्कम फ्रम बिजनेस गरे पनि अथवा इन्कम फ्रम प्रोफेसन गरे पनि विद्यार्थी हो यसका पनि तिनटा स्टेप हुन्छ जसरी अघिल्लो च्याप्टर थियो हाम्रो इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट त्यो पनि मैले पुगेको गरिसकेको छुइनँ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्टमा जसरी हामी तिनटा स्टेप गर्थ्यौँ होइन पहिला क्याल्कुलेसन अफ इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट गर्थ्यौँ नम्बर दुईमा हामी स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम गर्थ्यौँ नम्बर तिनमा हामी ट्याक्स लाइबिलिटी गर्थ्यौँ त्यही कुरा यहाँ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ खाली फरक कुरा के हुन्छ भने यहाँ नम्बर एकमा हामी इन्कम फ्रम बिजनेसलाई फोकस गर्छौँ अथवा प्रोफेसनलाई फोकस गर्छौँ दुईमा त्यही हो स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकालिन्छ त्यहाँ र यहाँ सेम हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो दुईको चाहिँ म थोरै मात्रै देखाउँछु फर्मेटमा तिनमा ट्याक्स निकाल्ने कुरा पनि केही नभए थोरै नयाँ कुराहरू आउँछ व्यक्ति हुँदाखेरि अस्तिकै तरिकाले गर्न सकिन्छ तर संस्था आयो भने फरक तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तिनटा कुराबाट हामी गर्न सक्छौँ त्यसैगरी बिजनेसमा नआउने कुराहरू हिसाब मिल्न सक्छ अब के के आउँदैन म तल अन्त यहाँ भरे केही नोट पनि देखाइदिन्छु त्यसै गरी हामीले विद्यार्थी हो बिजनेसको हिसाब गर्दै गर्दा तिनटा कुराहरू वर्किङ रोडको रूपमा पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ जस्तै कस्ट अफ पेडिङ स्टक भयो अलाइबल डिफ्रिसिएसन र रिपेयर अब यसलाई पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि म पछाडि फर्मेट सकिसकेर देखाउँ त्यसले गर्दा यो भिडियोलाई मजाले हेरिदिने होला अब म यहाँ फर्मेट छ एकचोटि यो फर्मेटलाई मजाले यहाँ म लगभग एकदेखि दुई मिनट चाहिँ फर्मेट देखाउँदैछु विद्यार्थीहरूले त्यो जुम गरेर अथवा त्यसलाई पज गरेर यो कपी गर्ने किनभने मैले सायद सबै कुरा लगभग नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट कुरा त्यहाँ स्टुडेन्टलाई देखाइदिएको छु लेखाइदिएको छु सो यो फर्मेटलाई एकचोटि मजाले विद्यार्थीले हेरिदिने पहिला यो साइडलाई फोकस गरिदिने यहाँ इन्कम छ यहाँ एक्सपेन्सेस छ
अब विद्यार्थी यह फर्मेट मजा ने पज कर सकें इस कपी करने मैं बुझा खोज्ते ध्यान दिए हेल्थी नहीं बुझने कोशिश करने कभी राइटिंग धेरे नहीं सान अब अभी ये अवस्था क्योंकि समस्या ही लकडाउन को लाइन भिडियो तैयार करते सो तीन का स्टेप मैं स्टूडेंट अगर नहीं सुरूम सेयर कर सकते पेल स्टेप हम सब नंबर वन में क्याकुलेसन अफ इनकम फ्रम बिजनेस अफ प्रोफेसन अब बिजनेस को करने कि प्रोफेसन करने कस कस छुट्याने को सेल्स दियो बिजनेस को हिसाब हो सेल्स देन ग्रस प्रफिटर देन तर अन्न जैसे कंसल्टेन्सी फी अथवा एडवाइजर फी अथवा तस्त फी देख इकम साइड में प्रोफेसन के हिसाब होने गर्स मैं ओवर यहाँ कम में सब कुछ आप समय देखे ठीक है सो फर्मेट विद्यार्थी हो फर्मेट हम सब इसको पार्टिकुलर यो डिटेल्स कोलम हो रो टोटल कोलम हो सुरू में इनकम बड़ा हम सुरू कर चाइने इनकम जस्ते सेल्स गुड्स सेल्स सर्विस चार्ज भो जैसे कुछ प्रोफेसन को इनकम में जैसे कंसल्टेन्सी फी है एडवाइजर फी अन्न कुछ सब साथ में रह सकता बैड डेट रिकवर बैड डेट तो बिजनेस रिनेटेड होगा बैड डेट रिकवर भो गेन फ्रम सेल अफ बिजनेस एसेट्स अथवा डेफिशेबल एसेट्स अब एसेट्स बिजनेस एसेट्स विद्यार्थी हो नन बिजनेस एसेट्स नन बिजनेस एसेट्स इन्वेस्टमेंट इनकम हो इस बिजनेस को इनकम में हाल पाइन तर गेन फ्रम सेल अफ बिजनेस एसेट्स अथवा डेफिशेबल एसेट्स भाई बिजनेस को इनकम में लेखना सकते स्टूडेंट हो अर्क कंपनसेसन रिशीव के कंपनसेसन पाइयोनी प्राइस रिनेटेड टू बिजनेस और प्रोफेसन हमें पाने के प्राइस प्रोफेसनस संबंधित अथवा बिजनेस संबंधित विद्यार्थी हाल सको इस कंसल्टेन्सी फी अडिटिंग फी भिजिटिंग फी लीगल फी सर्वे एंड डिजाइनिंग फी राइटिंग आर्टिकल फी एडवाइजर फी डाइरेक्टर फी कुछ फी आने सकता यह प्रोफेसन इनकम हो यदि तस्त फी रिशीव करूँ तो तिमी नेट में दे याद करने नेट में दे टीटीएस में दे ग्रस में राख् पर्च टीटीएस जो मेन इनकम को पंद्रह पर्सेंट टैक्स काटने जैसे मैं भोजे जो मानूम कुछ भी इनकम जैसे यहाँ पर जी ये जी यहाँ इनकम ये ती प्रोफेसन का मेन इनकम हो मध्य में कुछ भी इनकम टीडीएस आप टू टीडीएस भन अथवा नेट भन यो इनकम में फिफ्टीन पर्सेंट टैक्स काटि कति काटि स्टूडेंट हो फिफ्टी पर्सेंट टैक्स काटे यदि यह कुछ भी इनकम तिमी आप टू टीडीएस तिमी ग्रस निकलता के मैं एक पांच हजार दिए पांच हजार डिवाइडेड बाई एटी फाइव इन टू हंड्रेड कर याद करने हाई तुम्हें ये जी मैं यहाँ इनकम अभी गोल बना रो इकम होते यदि आफ्टर टीटीएस भर को मेन्सन एटी फाइव पर्सेंट भून पर्व रेस्टुरेट रेस निकाल पर्व सपोज फाइव थाउजेंड आफ्टर टीटीएस भाव थाउजेंड डिवाइडेड बाई एटी फाइव इन टू हंड्रेड कर निल याद करने कमीशन रिशिपुर डिस्काउंट रिशिपुर मिशन इंडियस रिशिपुर सन्ट्री रिशिपुर अथवा अन्न रिशिपुर जो कुछ रिशिपुर विद्यार्थी हम बिजनेस के इनकम होने गर्स याद करने प्रोडक्ट कर सेल्स अफ ओल्ड न्यूज पेपर भो एक्सचेंज गेन भो इंट्रेस्ट रिशिपुर भो तो बिजनेस संबंध होने पर्व एवं ध्यान दून पड़ने कुछ तो विद्यार्थी यहाँ के जस्ते इंट्रेस्ट रिशिप अब यह इंट्रेस्ट रिशिप जस्ते बैंक पाने इंट्रेस्ट हु यदि व्यक्ति भर कर प्रोफेसन के हिसाब कर इनकम में हाल पाऊँ तो कहीं हाँ तरह इंट्रेस्ट रिशिप बिजनेस बड़े संस्था करते तो कहीं पा इंट्रेस्ट तो लिया इनकम में हाल पाइज आफ्टर टीडीएस लिया इनकम में हाल पाइज ये कुछ स्टूडेंट याद करने ठीक है कि भे हमीर आवश्यक पड़ने इनकम सब जोड़े पे आगे हम स्टूडेंट के भाव ग्रस इनकम अब हम ग्रस इनकम क्याकुलेसन कर सके अब घटना पाने कुछ धेरे खर्च दिखाई क्वेश्चन ने 
क्वेश्चन में चाहिए खर्च देखन में विद्यार्थी चाहिए खर्च देख हमी फोकस करने विद्यार्थी चाहिए खर्च मैं यहाँ लगभग विद्यार्थी काम लगने नाइन्टी पर्सेंट खर्च लेखन सके सब तो लेखे संभव भी होते हैं कुछ स्टूडेंट आपको भी बुझने कोशिश कर पर्ने के खर्च मैं यहाँ फोकस करें अब लेस एक्सपेन्सिव खर्च कस्ट अफ ट्रेडिंग स्टक ये भर में निला सीका बिजनेस में आने खर्च हो रिपेयर रिपेयर भी एलोएबल हाँ पर्व कसरी करने भूमि विद्यार्थी भर सीका वर्क मोड कर डिफ्रिशिएसन ये तो मैं स्टूडेंट अगिल चैप्टर प्रोविजन फर डिफ्रिशिएसन में सीकाक छू तैं तीन टा पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बुझाक छु यहाँ पर कई भर बुझाऊ यहाँ बुझेन भी अगड़ी को भिडियो बुझने कोशिश कर दिने सैनिटरी एक्सपेन्सिस भो लीगल एक्सपेन्सिस भो है अफिश का खर्च विद्यार्थी एडवर्टाइजमेंट भाई अथवा एडवर्टाइजिंग भाई सेलिंग संबंधी खर्च विद्यार्थी भाड़ा कहीं तिरे अफिस के भाड़ा तिरे बैटेपुर जो अलाउड है सरकार द्वारा भी इंट्रेस्टर कुछ बैंक लाई अथवा कसा तुमने ब्याज तिरे डिस्काउंट अलाउडर स्टेसनरी है इसी गेस्ट एक्सपेन्सिस कार संबंधी खर्च टेलीफोन एक्सपेन्सिस इलेक्ट्रिसिटी को बिल तिरे वाटर को बिल तिरे सैलरी तिरने स्टूडेंट हो जेनरल एक्सपेन्सिस तिरने प्रिंटिंग तिरे हस्पिटालिटी एक्सपेन्सिस तिरे फायर इन्सुरेन्स प्रिमिम फायर इन्सुरेन्स प्रिमिम हाई लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम है फायर इन्सुरेन्स प्रिमिम लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम भी हम यदि आपने स्टाफ को आपको संस्था में काम करने स्टाफ हो यदि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमिम तिरने तो खर्च भाला पाइज आप भाला पाइदन विद्यार्थी इसी एक्सचेंज लस कंपनी में भाटा भी एक्सचेंज गेन हमें इनकम हाल लस देखने सकता इसी फर्म इंडस्ट्री तेल रिन्ू कर विद्यार्थी सो फर्म रिन्ू चार्ज भो अडिट का फी भटाफ बोनस प्रोवाइडेड कर इम्प्लोई लेलफेयर एक्सपेन्सिस मार्केटिंग संबंधी खर्च करी आपने अफिश में काम करने स्टाफ तिमी रिटायरमेंट हु प्रोविडेन्ट फंड कंट्रिब्यूशन गये तो तिम्रो अफिश को खर्च में आने गर्स इसी अफिश का आने खर्च मैं यहाँ खर्च में अब लगभग सब नाइन हंड्रेड पर्सेंट लेखे छुन क्योंकि संभव भी होते हैं तर मैं लगभग सब कुछ खोजे स्टूडेंट लाइने खर्च देखने कोशिश करूँ ये खर्च याद कर लगभग विद्यार्थी नाइन्टी फाइव पर्सेंट पुग्स अब क्वेश्चन में विभिन्न अन्य खर्च जैसे विद्यार्थी फाइन होशन में क्वेश्चन में पेनाल्टी होशन में फाइन देख को में रिजर्व हो देख को में प्रोविजन देख टैक्स को टैक्स खर्च मंदन तिमी कहीं फाइन भर्स तिमी कहीं पेनाल्टी भर्स तिमी कहीं तीन इलिगल खर्च ब्लैक मार्केटिंग है यहां कुछ भी खर्च जो तिमी टैक्स ने छूट देख हाल पाऊं मैं यहाँ के एक्जापल दे तिमी डिविडेंड और पेड गये तिमी खर्च में हाल पाऊं तिमी टैक्स तिर्यन एडवांस में टैक्स तिर्यन तिमी खर्च में हाल पाऊं ये कुछ याद करके भर थोड़े अंत याद करी मेखन कोशिश कर ग्रस इनकम बड़ विद्यार्थी हो ये खर्च घटा पीछे आँस इनकम फ्रम बिजनेस अच्छ इसमें दुटिया को लेस कर दुटिया प्रति के हो विद्यार्थी एटा बिजनेस को लस भी हो अर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट भी पीसीसी सो पैला के लेस करने भूम में विद्यार्थी झुक देखि हमी पैला के लेस करने मूझान खोज्ते हेदि विद्यार्थी हो मजा ये एकदम याद करने ध्यान दिने मेरे कुछ भी सुनिने ये याद कर दिने सजी वाला स्टूडेंट इनकम फ्रम बिजनेस बिफोर लस आई सके पैला बिजनेस को लस हटा पाइन बिजनेस को लस भी कति वर्ष हटा पाइन भाई में निम पिछाड़ी हमी क्या फरवर्ड एंड सेटअप लस भैप्टर में पढ़ना तो पाऊं नहीं थोड़े यहाँ ब्रिफिंग कर बोर्ड संबंधी जैसे पेट्रोलिंग कंपनी संबंधी संस्था अप टू बाहर वर्ष पाइज रामा खाल का संस्था बिजनेस को लस अर लस हेन पाइन बिजनेस में बिजनेस साल फोकस कर बिजनेस को लस मैक्सिमम सात वर्ष सो लेस बिजनेस लस अप टू सेवेन इयर्स पाइज विद्यार्थी निकले कमाने घटा पीछे ये आँस इसको नाम हम भनकम फ्रम बिजनेस बिफोर आर को रिसर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट कस्ट एंड पोलुसन कंट्रोल कस्ट पीसीसी पोलुसन कंट्रोल कस्ट अब 
स्टूडेंट रे यो क्याल्कुलेसन गरेपछि यो निकाली सकेपछि अब जुन लेस गरे पनि जस्तो विद्यार्थीले सुरुमा सुरुमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट लेस गरे पनि भो अथवा सुरुमा पोलुसन कन्ट्रोल कस्ट लेस गरे पनि त्यो तिम्रो आफ्नो इच्छा हो किनभने दुईटैको लागि एउटै नियम लागू हुन्छ सो मैले पहिला सुरुमा लेस गरे रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट अब यसको नियम चाहिँ डाइरेक्ट लेख्न पाइदैन यसको नियम चाहिँ के छ भने नि विद्यार्थी हो 50% अफ एबो इन्कम भनेको यो निक्लेको जुन माथिको इन्कम छ यसको 50% कति आयो त्यो अमाउन्ट और एक्चुअल कति क्वेशन माथेको छ त्यो अमाउन्ट यो दुईटा अमाउन्ट मध्येमा हेर्ने है त यो अमाउन्ट भनेको यसको 50% हो यो अमाउन्ट भनेको क्वेशनमा दिएको हुन्छ यो दुईटा अमाउन्ट मध्येमा जुन अमाउन्ट सानो आउँछ स्टुडेन्ट हो त्यही आर लेस गर्नुपर्छ डब्ल्यूएल भनेको व्हिच एभर इज लेस त्यसैगरी आरएनडी कस्ट घटाइसकेपछि अब पिसीसी पोलुसन कन्ट्रोल कस्ट पनि सेम नियम जुन नियम एप्लाई गरेर विद्यार्थीहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट हटाउनु भएको छ त्यही नियम एप्लाई गरेर पोलुसन कन्ट्रोल कस्ट हटाउने सेम रुल हो यही माथिको अमाउन्ट यो होइन माथि यो अमाउन्ट यसको फिफ्टी पर्सेन्ट कति आउँछ सरी अर एक्चुअल कतिको छ क्वेशनमा यो दुईटा अमाउन्टलाई कम्पेयर गर्ने अनि हुइच एभर इज लेस यो दुईटा अमाउन्ट मध्येमा विद्यार्थी जुन अमाउन्ट सानो आउँछ त्यही आएर घटाउने अब यो निक्लेको अमाउन्टमा यो पनि घटाऊ यो पनि घटाऊ यति गरेपछि हामी इन्कम फ्रम बिजनेस अर प्रोफेसन निकाल्छौँ यो त स्टेप वान भयो विद्यार्थी हो अब यस पछाडि अर्को स्टेप टूको लागि हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट वनलाई पनि फोकस गर्न सक्छौँ र यही पनि म यहाँ अब लेख्दैछु त्यसलाई म ब्रिफिङ गर्दैछु सो विद्यार्थीहरूले फेरि पनि ध्यान दिएर यो कुरालाई गरिदिनु होला अब हामी स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कममा लाग्दैछु विद्यार्थी अघि भर्खर हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस वा प्रोफेसन निकालेपछि दुईमा स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम गर्दैछौँ यो अगाडि इम्प्लोइमेन्ट जस्तै हो त्यसले गर्दा मैले सबै यहाँ देखाउन खोजिन एउटा फरवर्ड मात्रै थोरै बनाउने कोसिस गरेको छु तिनै कुराहरू छन् धेरै मैले पनि फिल पनि गर्नु पर्दैन जसलाई धेरै कुराहरू खोज्न लागौँ उसले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको पार्ट वान ध्यान दिएर हेर्न सक्छौँ हेर्नु पनि है त सो नम्बर टूमा छ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम पार्ट टू गर्ने माउन्ट अब सुरुमा यहाँ चाहिँ सुरु गर्दा हामीले नम्बर एकमा के गर्यौँ त्योबाट सुरु गर्नुपर्छ नम्बर एकमा हामीले इन्कम फ्रम बिजनेस गर्यौँ भने इन्कम फ्रम बिजनेस लेख्ने अथवा नम्बर एकमा हामीले प्रोफेसन निकाल्यौँ भने इन्कम फ्रम प्रोफेसन लेख्ने अमाउन्ट यहाँ निकाल्यो विद्यार्थी हो इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यदि क्वेश्चनमा त्यस्तो कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको इन्कमहरू छ हामीले क्याल्कुलेसन गरेका छौँ भने त्यो लिएर लेख्न सकिन्छ र इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यो प्राय हुँदैन हामीले बिजनेसको हिसाब गर्दै गर्दा अथवा प्रोफेसनको हिसाब गर्दै गर्दा यो हुँदैन यति छ कदम पनि आइहाल्यो भने लिएर लेख्ने इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अनि स्टुडेन्ट हो यो तिनटा एड गरिसकेपछि आउँछ टोटल इन्कम अब टोटल इन्कम क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि लेस गर्ने सुरुमा यो प्रोभिडेन्ट फन्ड त प्राय यहाँ हुँदैन नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट होइन भाइ पनि मैले लेखाइदिएको छु प्रोभिडेन्ट फन्डको नियम पहिलाकै छ मैले धेरै ब्रिफिङ गर्न चाहिँ त्यही सेलरीको ट्वेन्टी पर्सेन्ट अर टोटल इन्कमको वान थर्ड अर रिपिट तिन लाख छ यो तिनटा मध्येमा विच एभर इज लेस र रिपिट फेरि गरेको छु मैले प्राय यहाँ हुँदैन भाइ पनि मैले लेखाएको छु फर्मेटमा दुईमा डोनेसन डोनेसन क्याल्कुलेसन गर्ने यहाँ केही नयाँ कुराहरू छ मैले पहिला कुरा नै लेखे पनि विद्यार्थी भरे म वर्किङ मोड गरेर अथवा बिस्तार अलिक पछाडि तल वर्किङ मोड अब्जेक्ट मैले गर्न माग्दै छ त्यहाँ उसको यहाँ बुझाउँछु पनि किनभने यहाँ केही नयाँ कुराहरू छ यो फाइभ पर्सेन्ट अब केको एडिस इन्कम केलाई भन्ने एडिस इन्कम त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी हो यो माथिको भन्दा पनि थोरै नयाँ इन्कमहरू हुन्छ त्यसले गर्दा एक्चुअल पेड त त्यही नै हो यो फाइभ पर्सेन्ट टेन पर्सेन्ट पनि हुने गर्छ कुन बेला हुन्छ भरे बुझाउँछु म म्याक्सिमम लिमिट वान लाख छ टेन लाख पनि हुन्छ कुनै आज त्यो भरे बुझाउँछु यो तिनटा मध्येमा जुन अमाउन्ट सानो छ लगेर त्यो लेस गर्ने त्यसै गरी विद्यार्थी यदि हामीले अब यो लाइफ इन्सुरेन्स र हेल्थ इन्सुरेन्स त बिजनेसमा हुँदैन तर प्रोफेसनको हिसाब गरेको प्रोफेसनको हिसाब गरेको व्यक्तिको हिसाब गरेको भने चाहिँ त्यही पहिलाको नियमहरू एप्लाई गरिन्छ जस्तै एलआइपी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम हो र एक्चुअल पेड भनेको क्वेसनमा कति दिएको छ लाइफ इन्सुरेन्स प्रिम उसको आफ्नो हुनुपर्छ उसको स्टाफ उसको श्रीमान श्रीमान श्रीमती छोरा छोरीको हुनुहुँदैन 
एक्चुअल पेड कति और मैक्सिम पेमेंट पच्चीस हजार से दुईटा अमाउंट मध्य में विद्यार्थी जो अमाउंट सामू सब लगे घटना पर्व श्रीगरी हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमिम में पैला को निम छ एक्चुअल पेड और मैक्सिम लिमिट बीस हजार बीच एवर इज रेस तो दुटा कुछ बिजनेस को हिसाब में होते जहाँ संस्था तैं हो तर हमें व्यक्ति को हिसाब करते अथवा प्रोफेसन को हिसाब करते विद्यार्थी ये होगा प्राय कर बिजनेस को हिसाब करते टोटल इनकम हो रहा डोनेसन हो रुद रियर होने गर्स ये आंकड़ा हम भाव यहाँ अन्न कुछ जस्ते पेन्सन को कुछ भो आयो मान रिमोट एरिया आयो यो व्यक्ति को रूप में आँच संस्था में आने पैला को निम्बर एप्लाई करने जो हमें इनकम फ्रम इम्प्लोयमेंट में पढ़ा सौ सो ये करे विद्यार्थी हमी टैक्जेबल इनकम निल अब टैक्जेबल इनकम निल सके अब हम विद्यार्थी नंबर तीन में रख्ते जहाँ हमी टैक्स क्या कसरी क्याकुलेसन करने भाई कुछ बुझ्ते मैं पैला थोड़े देखा फर्मेट अभी इसलिए मैं ब्रिफिंग भी कर यहाँ दुईटा छन मेला योग कुल मेला गए विद्यार्थी बुझाऊँ मैं पूरे सर पैला फर्मेट विद्यार्थी ने तो पज कर साधने कपी में धे इंपोर्टेन्ट है सो विद्यार्थी इसलिए पज कर सारी सको अब थोड़े इसको ब्रिफिंग कर हमी नंबर थ्री में आयु नंबर थ्री में हम स्टूडेंट विद्यार्थी हो क्याकुलेसन अफ टैक्स लाइबिलिटी टैक्स निल्दा खेल लमो प्रोसेस ने छोटो प्रोसेस ने लमो प्रोसेस करना का व्यक्ति को हिसाब होने पर्व संस्था को व्यक्ति इंडिविजुअल को प्रोफेसन के हिसाब करे बिजनेस के हिसाब बिजनेस करने व्यक्ति संस्था होने वाले अथवा प्रोफेसन को हिसाब से इस टैक्स निल पैला इस बुझ पैला के निम हो इम्प्लोयमेंट का निम थोड़े नया कुछ के आने यदि इम्प्लोयमेंट को इनकम छेन मैं अभी सुनने पर भी इम्प्लोयमेंट को इनकम प्राय होते हैं सो इम्प्लोयमेंट को इनकम छे तो सुरू को जो फर्स्ट लिमिट में हमें इम्प्लोयमेंट चैप्टर पढ़ते एक पर्सेंट टैक्स तीर गया तो यहाँ तीर्न पर्दे सो फर्स्ट तीन लाख पचास अब सींगल हो तीन लाख पचास कपल को चार लाख भाई हम बुझे अगड़ी जिसमें जीरो पर्सेंट टैक्स टैक्स तीर्न पड़े नेक्स्ट एक लाख जो सींगल भाई कपल भेक्स्ट एक लाख को दस पर्सेंट विद्यार्थी हो नेक्स्ट दुई लाख जुनसुक भाई ट्वेंटी पर्सेंट नेक्स्ट तेरह लाख पचास विद्यार्थी हो सींगल होने तेरह लाख कपल होने तीस पर्सेंट है यह भाई मथि बने बीस लाख भाई यदि मथि उसे कमा उसे जी कमा तेको उसे छत्तीस पर्सेंट टैक्स सरकार को ये विद्यार्थी टोटल टैक्स आयो टोटल टैक्स निले अब लेस करने कुछ में यदि हिसाब में कहीं फाइव टीडीएस अथवा एडवांस में टैक्स पेड कर लेस करने लेस एडवांस टैक्स पेड यदि क्वेश्चन में दौ लेस करने फरेन टैक्स क्रेडिट ये तो बिजनेस में प्राय होते हैं प्रोफेसन होते हैं मैं लिखी रखा छु पच्चीस इन्वेस्टमेंट भाई चैप्टर में काम लगता है कसरी करने तेरे बुझाऊँ मैं स्टूडेंट लेस मेडिकल टैक्स क्रेडिट ते रूल पैलाक पंद्रह पर्सेंट अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस और मैक्सिम लिमिट सात सौ पचास स्विच एवर इज लेस अब यह मेडिकल एक्सपेन्सेस फिर एप्रूव होने पर्व अनएप्रूव होने कुछ होते हैं घटे सके यो मत को टोटल टैक्स में घटे पीछे टैक्स लाइबिलिटी आँच ध्यान दून पड़ने कुछ के विद्यार्थी होने ये एटा व्यक्ति को हमें ये व्यक्ति संस्था तो बिजनेस करने भाई अथवा प्रोफेसन भाई व्यक्ति हमें इसी टैक्स निकाल तर व्यक्ति होना एवं कंपनी को हिसाब करते हमी एवं इंडस्ट्री को हम हिसाब करते यहाँ फोकस कर दिन टैक्स लाइबिलिटी कंपनी हो अथवा इंडस्ट्री होने फर्मेट सेम पार्टिकुलर एमाउंट हो उसको यहाँ जी इनकम आँच उसको यहाँ जी इनकम आँच सीधे तेस रेटले मल्टिप्लाई करने यहाँ फर्स्ट लिमिट सेकेंड लिमिट भाई कुछ होता है जैसे मानव एक्सिन उसको यह टैक्सेबल इनकम तो दुई सौ रुपया आए सपोज दैट भाव छुट्टन पेन सरी दुई सौ थोड़े भैस लीस लाख आए मानव उसको टैक्सेबल इनकम बीस लाख आयो अब यहाँ लिमिट छुट्टाई पैला तीन लाख पचास को निके को निके तर यदि हमें कंपनी के हिसाब गये सीधे बीस लाख हो टैक्सेबल इनकम अब टैक्स को कुछ में सामान्य रूप में कंपनी सीधे उसे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट टैक्स भर्स सामान्य रूप में बीस लाख को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सीधे यहाँ लेखि तेगरी कंपनी होने इंडस्ट्री हो इंडस्ट्री उत्पादन करने उत्पादन करने संस्था ट्वेंटी पर्सेंट उसे टैक्स भर पर्व याद करने कंपनी कति पर्सेंट टैक्स भाथी हो मैं ट्वेंटी फाइव पर्सेंट टैक्स सीधे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट कर रिंडस्ट्री छीधे 
ट्वेंटी पर्सेंट टैक्स करने तर इंडस्ट्री भी अब धे खाल स्पेशल इंडस्ट्री का टैक्स रेट फरक फरक होने गई तो विद्यार्थी वर्किंग बोर्ड में लिखा तर खाली के बुझ्पो में सामान्य कंपनी छे सीधे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट टैक्स क्याकुलेसन कर सामान्य एट इंडस्ट्री छे ट्वेंटी पर्सेंट टैक्स क्याकुलेसन कर अमाउंट यू निकले अमाउंट में हमी स्टूडेंट हो लेस कर एडवांस टैक्स पेड सो यो निकले अमाउंट में यह एडवांस टैक्स पेड भटाई पे आक हम टैक्स लाइबिलिटी बनौं इसी हम टैक्स निल मैं ये भिडियो में अलसम विद्यार्थी कहीं इनकम फ्रम बिजनेस निल सिकाएंगी टैक्स एंड इनकम निल सिकाएं टैक्स लाइबिलिटी निल सिकाएं अब मज के थप्ते विद्यार्थी कई कुछ वर्किंग बोर्ड में खोजन पर्ने टैक्स के कई रेट मैं स्टूडेंट भन्न पर्ने सो अब फिर तो मेखाऊ तेल ध्यान दिए विद्यार्थी पैला कपी करने अब हमी पूरे विद्यार्थी हो मैं अगड़ी तीन टा फर्मेट लिखी सके तैं कई कुछ थप दून पड़ने जैसे टैक्स का रेट थप दू धेरे टैक्स रेट स्टूडेंट बुझ् मन लगे उनके बुक रिफर कर सकता बुक जुनसुक हे फरक पड़ेन अभी कई वर्किंग बोर्ड में मैं यहाँ देखते सो पैला मैक्स का रेट हु कई रेट हु दिदु रो रेट कुछ बेला एप्लाई करने के भाई तो बुझान खोज जैसे टैक्स रेट पैला व्यक्ति बड़ा जस्ते हम संस्था को व्यक्ति में तो निम भैया संस्था होता खेल नंबर एक में वन हंड्रेड और मोर नेपली सीटिजन थ्रो फर द इयर कुछ बड़ा इंडस्ट्री में कुछ बड़ा इंडस्ट्री में कंपनी में वर्ष भर में एक सौ वा सौ भाग बड़ी नेपाली कामदार काम करो खाल हिसाब में हमें टैक्स अठारह पर्सेंट तिर् पर्च इंडस्ट्री होने आईटी कंपनी होने बाईस पॉइंट पांच पर्सेंट टैक्स तिर् पर्च प्राय हिसाब भर में आईटी कंपनी को देखो मैं देखाई देखु इसी नंबर दुई में तीन सौ वा सौ भाग बड़ी नेपाली कामदार वर्ष भरी में काम कर इंडस्ट्री होने को मेनुफैक्चरिंग कंपनी होने सोलह पर्सेंट टैक्स उसे तिर्न पर्व हिसाब में आईटी कंपनी में उसे बीस पॉइंट पांच पर्सेंट टैक्स तिर् पर्च नंबर थ्री में पांच सौ वा ये अगिल वर्ष में भर्खर तब कोई पांच सौ वा सौ भाग बड़ी नेपाली कामदार मेनुफैक्चरिंग कंपनी में काम कर पंद्रह पर्सेंट टैक्स भर्न पर्च अईटी कंपनी में आईटी कंपनी छह अठारह पॉइंट सेवेन फाइव पर्सेंट टैक्स तीर्स कंपनी ने पैला बाहर सौ तक हजार आया हजार वा सौ भाग बड़ी नेपाली कामदार चौदह पर्सेंट टैक्स भर्न पर्च मेनुफैक्चरिंग कंपनी होने आईटी इंडस्ट्री होने सेवेन्टीन पॉइंट सेवेन फाइव पर्सेंट टैक्स भर्न पर्व हमें तो टैक्स क्याकुलेसन करते नंबर तीन में जब संस्था में जानी बेला टैक्स याद कर नंबर फाइव में एक सौ जान कामदार रेस में कंती में तेतीस पर्सेंट महिला अथवा हेन्डिकैप पर्सन उसे अज टैक्स में रिबेट पाँच तो रिबेट होने जस्त अठारह पर्सेंट वाला टैक्स छोटे टेन पर्सेंट रिबेट पाने को सोलह पॉइंट दुई पर्सेंट टैक्स भर पो अब सोलह पर्सेंट टैक्स वाला छोटे टेन पर्सेंट जो छूट पाए निस्ले टैक्स टेन पर्सेंट जो छूट पाँच कुल बेला भाग तो हिसाब में तेतीस पर्सेंट महिला अथवा हेन्डिकैप पर्सन ये जो टैक्स को रेट हम लिख इसमें टेन पर्सेंट उसे टैक्स में रिबेट भी पाँच तेगरी अब एरिया कुछ है नेपाल सरकार ने के सके अलग गाँव में अलग दुर्गम एरिया में दुर्गम एरिया में यदि इंडस्ट्री नेपाल सरकार ने खोल ये बेला में टैक्स में कई छूट दू न भाई कंसेप बना सो नंबर नंबर सिक्स में हम हाईली अनडेवलप एरिया में आयो हाईली अनडेवलप एरिया भैया इंडस्ट्री जम्मा जमीन ने दुई पर्सेंट टैक्स जत्ते उसे कमा दुई पर्सेंट उसे टैक्स भर्न पर्च अनडेवलप एरिया में छे मत चार पर्सेंट उसे टैक्स भर पर्च अंडर डेवलप एरिया में छे छ पर्सेंट टैक्स भर पर्ची मेनुफैक्चरिंग कंपनी लिस्टेड इन स्टक एक्सचेंज कुछ मेनुफैक्चरिंग कंपनी तैं उ कामदार कई नई यदि तो हम स्टक एक्सचेंज मार्केट मार्केट में लिस्टेड उसके सत्तर पर्सेंट टैक्स भर पर्च 
उसे भरने पे तो बीस पर्सेंट टैक्स हो इस पंद्रह पर्सेंट रिबेट देखो ये ती सेक्शन एगार थ्री पॉइंट सिक्स में क्या डिफाइन कर मजल तैं हो सकता इतना भे टैक्स एट द रेट हर अब अन्य कुछ बुझ् मन लगे स्टूडेंट जानने मन लगे मैं अगर भूमि छू बुक को रेफर कर सकता हमी अलग बड़ी हिसाब में आवश्यक पड़ने टैक्स एट रेट हो मैं यहाँ देखाई देखे अब यह टैक्स एट रेट भैस हमी बिजनेस हिसाब करते विद्यार्थी तीन टाइप कुछ प्राय प्रत्येक हिसाब में क्याकुलेसन कर पर्ने निर्णय पर्ने पेलो कुरो कस्ट अपिंग स्टक नि पर्ने वर्किंग मोड कर सुरूमें करने पे एक्जाम में मैं अंतिम में देखा पी अब वर्किंग मोड नंबर एक में कस्ट अपिंग स्टक सजी ट्रेडिंग स्टक ट्रेडिंग को डेबिट पाउंड सब जोड़े क्लोजिंग स्टक इस करने हो अथवा कस्ट अफ गुड्स होल्ड हो तो मैं फर्मुला बनाए पे कस्ट अपिंग स्टक इजिकल टू ओपनिंग स्टक प्लस पर्चेस हाल नेट हाल्न पर्व पर्चेस गुड्स मत पर्चेस कर पर्चेस इन्क्लूडिंग मेसिन पर्चेस भो मेसिन पर्चेस हटा पो मे पर्चेस हाल्न पो फैक्ट्री का खर्च उड़ा हाल्न पो वेजेस ड्यूटी हाल्न पो डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हाल्न पो क्यारेज इन्वाइड हो क्यारेज पर्चेस हाल सकते क्लोथिंग स्टक घटाऊ पे आँ कस्ट अपिंग स्टक इस निल सकता निल्न भी पर्व याद करने रही कहीं तेज न आने खर्चा तेरा घटना भी पर्व विद्यार्थी तो समझ लगे दोसों वर्किंग बोर्ड में क्याकुलेसन अफ अलाइबल रिपेयर निल्न पर्व यदि कोईसन में माथि रिपेयर दिए तो बेला में अलाइबल रिपेयर निल्न पर्व कंपलसरी तर कोई में रिपेयर में दिन टाउ उठा पड़ने स्टूडेंट उसको रूल छ सेवेन पर्सेंट अफ डिफ्रिशिएसन बेस्ट भैल्यू तो डिफ्रिशिएसन बेस्ट भैल्यू तो हमें अलाइबल डिफ्रिशिएस निल्ला क्याकुलेसन इसको सात पर्सेंट कति आँच और एक्चुअल पेड बने तिमला कोईसन में दिए अमाउंट कति दुईटा अमाउंट कंपेयर कर हुईज एवरेज डेस डब्ल्यू एल हुईज एवरेज डेस तो दुईटा मध्य में जो अमाउंट आँच घटना पर्व विद्यार्थी हो नंबर तीन में क्याकुलेसन अफ अलाइबल डिफ्रिशिएसन अलाइबल डिफ्रिशिएसन कसर निकालने भाई कुछ मैं यहाँ सब देखाइए विद्यार्थी प्रोविजन फर डिफ्रिशिएसन पार्ट वन भाई चैप्टर हे पार्ट वन हेदिने भिडियो तैयार डिफ्रिशिएसन बेस्ट भैल्यू टू रेड करने डिफ्रिशिएसन बेस्ट भैल्यू कसरी आँस मैं भर्खर बुझे थे बुझे भी सकते अब अगर एवं डोनेसन को हमें नंबर दुई में डोनेसन कसर क्याकुलेसन करने भाई कुछ में तैंक रेट हु चेंज कर सकते भेजने विषय में म थोड़े यहाँ देखा खोज्ते माथि नहीं तब बुझा मैं बोला मैं क्याकुलेसन अफ अलाइबल डोनेसन फाइव पर्सेंट और टेन पर्सेंट ये टेन पर्सेंट कुल बेला करने भाई कुछ मैं तल इनको सारी बुझा फाइव पर्सेंट और टेन पर्सेंट अफ इनकम तो इनकम हो तर कस्ट इनकम भाजा बिजनेस को इनकम तो बिफोर पीसिशी एन आर एनडी हमें नंबर वन में इनकम फ्रम बिजनेस बिफोर पीसिशी एन आर एनडी कति निले हो रन्य हेडिंग को अमाउंट को इन्वेस्टमेंट को इनकम तो जोड़ने दुईटा जोड़े जिस को फाइव पर्सेंट कर याद करने हाई तोटल इनकम को फाइव पर्सेंट होने यहाँ के भाजा इनकम फ्रम बिजनेस बिफोर पीसिशी एन आर एनडी में जी आँस अमाउंट प्लस इन्वेस्टमेंट को इनकम यदि क्वेश्चन में छ्लोयमेंट को जोड़ने जी आँस को फाइव पर्सेंट और टेन पर्सेंट कति हो एक्चुअल पे और मैक्सिमम लिमिट एक लाख और दस लाख हुई चेबल इज दिस अब यो टेन पर्सेंट और दस लाख कुल बेला करना पाइस भिद्यार्थी मैं लिखीदे डोनेसन को मैं कहीं टेन पर्सेंट और दस लाख भी करना पाइस ये करना को लगी हमीर गए हिसाब बिजनेसक होता इंप्लोयमेंट को होते हैं इन्वेस्टमेंट को होते हैं मत बिजनेस को हिसाब होता बिजनेस को हिसाब यदि तैं छो बेला में यह टेन पर्सेंट और टेन लाख एप्लाई कर पाइस सब में टेन पर्सेंट टेन लाख होने के बिजनेस को हिसाब में तो होने तो कल्चर अथवा रिलिजियस हेरिटेज जस्ते पशुपति एरिया लुम्बिनी एरिया पाटन दरबार भो रानी महल यहां कुछ भी ठाव में देखे अथवा हम लोग कुछ प्रोटेक्शन करना को प्रमोशन करना को यदि डोनेसन प्रोवाइड करो बिजनेस को हिसाब हम करने काम तो बेला टेन पर्सेंट और टेन लाख रूल में आँच ये कुछ याद करने आज मैं विद्यार्थी बिजनेस रोफेसन को बारे में डिटेल में सब कुछ बुझाने कोशिश करूँ मैं सब कुछ लगभग विद्यार्थी भिडियो मजा ले तीन चार चोटि मजा ले हे बुझने कोशिश करें टैक्स पास कर धेरे नहीं सजी होता यह जो मैं आज बना भिडियो भिडियो मजा हेने बुझने कोशिश करने अभी यह भिडियो बुझ सके साथी में यह भिडियो सेयर भी कर दिने मेरे नोवा झापा यूट्यूब चैनल लाइक करने अंक छे मैं तो रातो तो घंटी लिखीदिने ये भाई आज भी मिदा चाहूँ हस्त नमस्कार